بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کی جو کمپین چل رہی ہے اینٹی کرونا وائرس جو گورنمنٹ کی ایک پوری سٹرگل چل رہی ہے اس حوالے سے مختلف ٹائمنگز میں مختلف ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے عہدے داران اور جتنے بھی افسرس وہ گائے بگائے میڈیا کو بریف کرتے رہے ہیں کہ کیا ہماری جو ہے نا وہ اسٹرگل ہے کیا کس طرح ہم یہ کام کر رہے ہیں اور آگے کس طرح اس کو بڑھا رہے ہیں تو اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم نے سمجھا کہ ہم آپ کو بریف کریں جو پرکیورمنٹ ایک پروسیجر چل رہا ہے کرونا وائرس کے اگینسٹ جو اکوپمنٹس کے ہیں اسپیشلی اسی حوالے سے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ پی ڈی ایم میں بلوچستان کا یہ ٹاسک تھا فرام دی ویری فسٹ ڈے جب یہ شروع ہوا ایران سے اور تقریباً بائیس سے تیئیس فروری سے ہم نے یہ ٹاسک شروع کیا تو انیشلی ہم کر رہے تھے کہ جتنے بھی ریلیف کیمپ بنانے ہیں بارڈرز پہ خاص طور پہ تفتان اس کے بعد پھر چمن اور اس کے علاوہ جتنی ہماری انٹری پوائنٹس ہیں تقریباً سات سے آٹھ انٹری پوائنٹس ہیں چم افغانستان اور ایران بارڈر اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ پی سی ایس آئی آر سینٹر آر ڈی اے تو تھرو ڈپٹی کمشنر تھرو ڈویژنل کمشنر پی ڈی ایم اے کا مین ٹاسک تھا وہاں پہ ان کو سپلائیز انشور کرانا اس کے بعد جیسے یہ معاملہ بڑھتا گیا اور کرونا کے پیشنٹس اور اس کے علاوہ وہ جو زیادہ ہوتے گئے تو حکومت بلوچستان نے یہ فیصلہ کیا اور مختلف محکموں کو اضافی ٹاسک دیا کہ وہ محکمہ صحت کی معاونت کریں تو اسی سلسلے میں جو پی ڈی ایم اے بلوچستان ہے اس کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا کہ ہم جو ہیلتھ کے کنزیومیبل آئٹمز ہیں اس سلسلے میں ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی معاونت کریں کہ وہ کنزیومیبل آئٹمز ہم پرچیز کر کے دیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تو یہ وہ پروسیجر میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کمپلینٹس بھی آ رہی ہوں گی کرٹیسزم بھی آ رہی ہے تو وہ اس کی کلیریفیکیشن کے لیے آج ہم نے آپ کو بلایا ہے وہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ورک آؤٹ کیا ہے تقریباً ساڑھے نو سو بیڈس کا دو منتھس میں جو ریکوائرمنٹ ہوگی کنزیومیبل آئٹمس کی وہ کوئی ایک ارب سولہ کروڑ روپے کی وہ ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ ایک ارب سولہ کروڑ روپے کی اماؤنٹ پی ڈی ایم اے بلوچستان کو دے دی گئی ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اپنی پریکوائرمنٹ شروع کر دی ہے اور الحمد آج رات تک اس کی سکسٹی پرسینٹ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اب اس کا میں آپ کو پروسیجر بتا دوں جو کہ ہائی کورٹ بلوچستان میں بھی ہم نے بتایا تھا کورٹ آرڈرز میں بھی موجود ہے چیف منسٹر بلوچستان کی طرف سے اس کا کیا میکینزم بنایا گیا تھا کہ وہ کس طرح یہ پریکوائرمنٹ کی ٹرانسپیرنسی انشور کی جائے گی اور اس کی کوالٹی انشور کی جائے گی تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ورک آؤٹ کیا کہ ریکوائرمنٹ بیسیکلی کیا ہے تو وہ پوری ڈیٹیل آئٹم وائز ایک ریکوائرمنٹ ورک آؤٹ کی گئی وہ ڈیٹیل ہمیں دی گئی اس سلسلے میں پھر ہم اسی جتنے وہ آئٹمز ہیں وہ منگوا رہے ہیں تو اس کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی ہے ہم جس وینڈر سے بھی وہ چیز لے رہے ہیں تو وہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک ڈاکٹرز کی ٹیکنیکل کمیٹی اس کو اپروو کر نہیں کرے گی تو یہ آگے نہیں جائے گا تو ایک یہ میکینزم ہے یعنی یہ میں انشور کرا دوں آپ کو کہ ڈاکٹرز کی اپنی ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے جو ایک چھوٹے سے چھوٹے آئٹم کو بھی اپروو کرے گی جس میں بینڈیج یا جو اسٹکنگ پلاسٹر ہے وہ بھی شامل ہے تو وہ ساری ڈاکٹرز کی کمیٹی ٹیکنیکل کمیٹی ہی اپروو کرے گی اس کے بعد پھر ایک اور میکینزم بنایا گیا ہے کہ جیسے ہی یہ اکوپمنٹ اپروو ہوگا تو یہ شفٹ کیا جائے گا ڈسٹریبیوشن کمیٹی کو ڈسٹریبیوشن کمیٹی سیکٹری لوکل گورنمنٹ سالم محمد ناصر صاحب میرے ساتھ ہی کھڑے ان کی سربراہی میں ایک پوری کمیٹی بنائی گئی ہے جو پھر پورے صوبے کی ڈیمانڈز الانگ ود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈیمانڈز کو سامنے رکھ کے ریشنلائز کرتی ہے اور پھر جتنا پرکیوڈ سٹف ہے جتنی چیزیں آئی ہیں اس کو اسی کے مطابق آگے پھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز میں مزید کلیریفائی کر دوں کہ اس وقت ہمارے پاس تین قسم کی سپلائیز آ رہی ہیں نمبر ون وہ جو پی ڈی ایم اے بلوچستان جس بجٹ کا میں نے ذکر کیا اس کے تھرو پرچیز کر رہی ہے نمبر ٹو جو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ یا این ڈی ایم اے کی طرف سے سپورٹ آ رہی ہے نمبر تھری جو ہمیں کوئی ڈونرز ایجنسیز یا یو این ایجنسیز کی طرف سے سپورٹ آ رہی ہے تو ہم نے ان تینوں کو الگ الگ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے جو ڈونیشن ہے اس میں پرائیویٹ لوگوں کی ڈونیشن کسی انڈسٹریلس کی ڈونیشن وہ سب شامل ہے تو وہ تینوں الگ الگ ہے اس کے بعد ان تینوں کو دیکھا جاتا ہے جو اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے اس کو ہی آگے پھر ڈاکٹر سے اپروو کرا کے ہی وہ ڈسٹریبیوشن کمیٹی کے پاس جاتا ہے تو اس میں جو مس کنفیوژن بیچ میں کبھی آ جاتا ہے کہ جی دیکھیں اب جیسے میں ایک ماسک کا ذکر کروں کہ ایک اسپنج کا ماسک کے این نائنٹی فائیو ماسک جو
वार्ड है जहाँ पे कोरोना के पेशेंट होंगे वहाँ नहीं यूज़ हो सकता उनकी रिटर्न रिपोर्ट मौजूद है लेकिन वो नॉर्मल जो हम जैसे पुलिस फोर्स ड्यूटी पर है लेवीज़ है या जो बाहर लोग हैं उनके लिए वो यूज़ हो सकता है तो अब उस मास्क को लेकर बड़ा एक मीडिया में किया गया जी ये ये मास्क ले लिया गया है ये ख़रीदा गया है ये मैं क्लरीफाई कर दूँ वो कोई हमने मास्क नहीं ख़रीदा अब तक जितनी चीज़ें हमने ली हैं उसमें से कोई भी ऐसा सिंगल आइटम नहीं जो डॉक्टर्स की कमेटी के अप्रूवल के बगैर आगे मूव किया गया हो तो ये ये चंद क्लेरिफिकेशन थी स्टॉक की पोजीशन हम डेली जो इन होता है उसको अपडेट करते हैं स्टॉक पोजीशन डेली सी एम सेक्रेटेरिएट जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम है वहाँ पे ये स्टॉक पोजीशन जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के पास ऑनलाइन ये मौजूद होती है उसी के मुताबिक वो डिमांड को कंपेयर करके वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोटेस्ट किया क्या वजह है कि दो दिन तखिर हुआ और उनको दोबारा मजबूत किया गया प्रोटेस्ट करने के लिए क्या यहाँ पे सामान यानी तस्वीर में कुछ मसला था या डिस्ट्रीब्यूशन में एम एस एस साहबान के साथ आपको कोर्डिनेशन नहीं था वजह क्या ऐसे कोई वजूहत नहीं थी कि एम एस एस साहबान से कोऑर्डिनेशन नहीं था या फिर आ, हमारे यहाँ तरसील में इशू था पी डी एम ए की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है वो हर वक्त तैयार होती है हम आ, हमारे पास जब गुड्स आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डोनर की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से उसको हम रिकनसाइल करते हैं अपने स्टेटमेंट के साथ जिस इदारे से हमें रिसीव होता है फिर उसकी हम रेगुलर काउंटिंग करते हैं वन बाई वन चाहे वो इवन सर्जिकल मास्क है उसकी हम रेगुलर काउंटिंग करते हैं बाकी तमाम जो इक्विपमेंट्स होती है उसकी हम काउंटिंग करते हैं फिर जो डिमांड हमारे पास आती है इन केस डी जी हेल्थ ने मुझे डिमांड दी है पचास हज़ार सर्जिकल मास्क की और मेरे पास अवेलेबलिटी बीस हज़ार की है तो फिर उसको हम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रैशनलाइज हम करते हैं इसलिए थोड़ा तखिर होता है यंग डॉक्टर्स का जो डिमांड था आईकांत से कि वो या बजा था या बजा नहीं था जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स होती है या इक्विपमेंट्स होती है उसको इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट ने और इवन डॉक्टर्स ने जो उनका एडवाइजरी बोर्ड है उन्होंने एस ओ पीज बनाई हुई है उसके तहत ये किट्स इस्तेमाल होती है मैं मिसाल आपको दूँ कि एन नाइन्टी फाइव मास्क हर कोई डिमांड करता है कि हमें एन नाइन्टी फाइव मास्क दिया जाए एन नाइन्टी फाइव मास्क एन नाइन्टी फाइव मास्क सिर्फ वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या वो डॉक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ के जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन हैंडलिंग ऑफ दोज पेशेंट्स और और दोज केसेस विच आर बीइंग डिटेक्टेड टू बी पॉजिटिव कि कोई भी केस या पेशेंट जो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जिसको हैंडल उन्होंने करना हुआ आइसोलेशन में तब एन नाइन्टी मास्क की ज़रूरत पड़ती है हर कोई एन नाइन्टी फाइव मास्क बल्कि कोई भी बंदा पहन ले सफोकेशन होती है उसमें तो बाकी जो ओवरऑल आप पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स देखते हैं वो उस तरह इस्तेमाल होती है कि आप इंटरेक्शन में रहते हैं उस पेशेंट के साथ कि जिससे आपको ये वायरस लग सकता है तो आपने तरसील की बात की तरसील आज इसलिए हुई कि चूँकि कल नहीं परसों डॉक जो एम एस एस साहिबान थे उनके दफातर बंद किए गए थे जो कि हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी उनमें एम एस एस साहिबान मौजूद भी थे उन्होंने ये कहा कि लिहाजा आज डिलीवरी नहीं हो सकती और ना ही वो रिसीविंग दे सकते हैं उनके इनको कोई एक दो दिन के लिए मौखर किया जाए ये वजह थी अदरवाइज कोई और वजह नहीं थी मैं क्लरिफिकेशन कर दूँ जो ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे बलूचिस्तान में वो हुकूमत बलूचिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी लगाई है तो पीडीएम में कोई ड्राई राशन परचेज नहीं कर रहा ना अभी तक किया है जो भी ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रॉपर वर्किंग सेक्ट्री फूड के अंडर फूड सिक्योरिटी कमेटी के थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये भी एक क्लैरिफिकेशन है कि वो डेफिनेटली उसका डाटा भी सेंट्रल कंट्रोल रूम भी आपको देगा तो वो ये दिस इज़ द प्रोसेस जो फॉलो हो रहा है स्टार्ट में तो मैंने बताया आपको एक अरब सोलह करोड़ रुपए जो हमें रिलीज़ किए गए फॉर हेल्थ इक्विपमेंट्स जिसमें ये डिफरेंट मीडिया में आते हैं चार अरब पाँच अरब टोटल एक अरब सोलह करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए जिसमें से अभी तक सिर्फ दो करोड़ रुपये का एक्सपेंडिचर हुआ है एक अरब चौदह करोड़ रुपये मैंने आपको बताया जब तक डॉक्टर्स की टेक्निकल कमेटी कोई इक्विपमेंट को अप्रूव नहीं करेगी हम उसकी पेमेंट कर ही नहीं सकते तो ये पेमेंट उस वक्त होगी जब ये सारी चीज़ें अप्रूव होके जाएंगी आगे हॉस्पिटल्स तक पहुंचेगी दन ये पेमेंट होगी तो ये मैं दो करोड़ अगर आप लोगों ने अब तक खर्चा किया इस तरह से इंडिकेटर है यानी एक अरब चौदह करोड़ बड़ी रकम है क्या इससे भी हॉस्पिटल्स बनाने जा रहे हैं ये हो, मैं फिर क्लेरिफाई कर दूँ देखिए जी ये मिस कम्युनिकेशन है हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक वर्किंग की 
کہ ساڑھے نو سو بیڈ اگر ہسپتالوں میں کرونا کے لیے فنکشنل کیے جائیں تو اس میں سیریل نمبر ون سے لے کر سیریل نمبر ٹوئنٹی سکس تک یہ یہ آئٹمس چاہیے ہر آئٹم ہیلتھ کا آئٹم چھوٹا میں آپ کو بتاؤں جس میں پی پی کے ٹین نائنٹی فائیو ماسک سینیٹائزر بینڈیجز اس کے اندر ٹرالیز جو ہیلتھ کا ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے پراپر وہ ٹوئنٹی تھری آئٹمز کی ایک لسٹ ہمیں دی گئی ہے اس لسٹ میں کتنے آئٹم فور ٹو منتھس ملٹی پلائب ہے اس کی اماؤنٹ تو وہ بنتا ہے ایک ارب سولہ کروڑ تو وہ کوئی ہسپتال بنانے کے پیسے نہیں ہیں ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو وہ دو مہینے کا سٹاک پورا کر کے دینا ہے تو میں نے بتایا آپ کو کہ تین دن میں ہم نے سکسٹی پرسنٹ سٹاک مکمل کر لیا اور ان شاء اللہ ایک ہفتے کے اندر ہم ہنڈریڈ پرسنٹ اس کو مکمل کر لیں اچھا ایک اور بھی لسٹ سر سوشل میڈیا پر جو ہے وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو سامان کی خریداری کی جا رہی ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ اس کے چارجز لگائے گئے ہیں کوئی ایسی لسٹ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کوئی پیمنٹ ہی نہیں کی ہے پی ڈی ایم میں نے کوئی چارجز تو تب آئے نا ایک ارب سولہ کروڑ میں آپ اکاؤنٹس میں سے چیک کرا سکتے ہیں ٹریجری میں آپ نے ایک چیک دیکھا ہوگا ایک ارب سولہ کروڑ کا چل رہا تھا وہ ایک ارب سولہ کروڑ کا چیک سوشل میڈیا پہ اس میں ہم لکھا دیکھا ہوگا وہ لکھا ہوگا پی ڈی ایم میں ہمارا جو ایمرجنسی اکاؤنٹ ہے اس کا سسٹم ایسے ہے کہ پہلے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ نارملی نارمل ود آؤٹ ایمرجنسی وہ چیک ٹھیکے دار کو ایشو ہوتا ہے تو اس سے یہ امیج گیا کہ شاید یہ چیک ایک ارب سولہ کروڑ کا ٹھیکے دار کو مل گیا نو اس کے اوپر آپ دیکھیں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ پی ڈی ایم اے کو ایشو ہے جی آفس نے اور وہ پی ڈی ایم اے کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ گئے اب وہ ایمرجنسی میں وہ اماؤنٹ موجود ہے جو جو ایمرجنسی میں ہم پرچیزز کرتے جا رہے ہیں ان کو اکارڈنگلی جیسے میں نے بتایا ٹیکنیکلی چیز اپروو اور یہ بھی میں ایک کلیریفیکیشن دے دوں کہ اگر ایک وینڈر کا سامان آتا ہے اور اس کو ڈاکٹرز ریجیکٹ کرتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے غلط سامان خریدا ہے غلط سامان خریدا اس وقت ہوگا کہ جب اس کی پیمنٹ ہوگی ایک کوئی وینڈر اپنی چیز آفر کرتا ہے ابھی آج ہمارے ٹرک پہنچ رہے ہیں یہ چائنا سے آئے ہیں ان لوڈ ہوئے کراچی میں رات کو دو بجے پہنچیں گے رات ہم نے اچھا یہ بھی میں کلیئر کر دوں ٹوینٹی فور سیون ہمارا آپریشن ہے ہم نے ہیلتھ کی ٹیکنیکل کمیٹی کو بنایا رات کو دو بجے بھی اگر سامان پہنچتا ہے آپ آ کے اسی ٹائم چیک کریں جو اوکے کرنا ہے اوکے نہیں تو ریجیکٹ کر کے سائڈ اسی وینڈر کا ریپرزینٹیو موجود ہوتا ہے جو ریجیکٹ ہے وہ اٹھا کے لے جائے اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے غلط چیز لی ہے وہ واپس اپنا اٹھا کے لے جائے صرف اس چیز کی پیمنٹ ہوگی جو ڈاکٹر اپروو کرے گا